வணக்கம் மனித குலத்தின் வரலாறு அப்படிங்கிற பகுதியோட ஏழாவது வீடியோ இது இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விஞ்ஞான வளர்ச்சி எப்படி இந்த உலகத்தை புரட்டி போட்டுது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி நாம் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா உலகம் முழுக்க மக்கள் பரவினதுக்கு பிற்பாடு காண்டினென்டல் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சு அதனால் கண்டங்கள் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இப்போ இருக்கிற இடத்துக்கு அப்போ தான் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எல்லா கண்டங்களும் ஒன்றா இருந்தது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆக அவங்களுக்கான இடையில் இருக்கிற தொடர்புகள் அத்து போச்சு இதற்கு இடையில் ஐரோப்பாவில் மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சினா அவங்களுக்கு உற் பொருட்களை நிறைய உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த பொருட்களை கொண்டு போயிட்டு பல நாடுகளுக்கும் புதிய சந்தைகள் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வர்த்தகம் பண்ணாமல் இருந்தாங்களா வியாபாரம் பண்ணாமல் இருந்தாங்களான்னா இல்லை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க எப்படி அப்படின்னா ஐரோப்பாவில் இருந்து நாம் ஈஸியாக ஏஷியாவுக்கு வந்துடலாம் ஆசியாவுக்கு அதுக்கு ஒரு சாலை இருந்தது அதை பட்டு வழி சாலை சில்க் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் துருக்கி அரசு கான்ஸ்டாண்ட் நோபல் அப்படிங்கிற தன்னோட தலைநகரத்தை கைப்பற்றினதோட்டு ஐரோப்பாவுக்கும் ஆசியாவுக்கும் இடையிலான உறவு தடைப்பட்டது அப்போ ஐரோப்பா நாட்டுக்காரங்களுக்கு புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிக்கிற அல்லது புதிய கடல் வழி மார்க்கங்களை கண்டுபிடிக்கிற தேவை ஏற்பட்டது இதற்கு இடையில் சீனக்காரங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்கன்னா கடலில் திசை காட்டுற மரைனர்ஸ் காம்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிற திசை காட்டும் கருவியை கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது கப்பலில் போகிற மாலுமிகளுக்கு பெரிய அளவில் உதவி பண்ணிச்சு அதே நேரத்தில் ஐரோப்பிய அரசாங்கம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு நிறைய பணத்தை செலவு பண்ணாங்க புதிய கண்டுபிடிப்புகள்ல புதுசாக இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி சைல்டு படகாகி ராக்கெட் செலுத்துகிற விஞ்ஞானம் இல்லை அவங்களுக்கு புதுசாக அன்றைக்கி என்னென்ன புதிய நாடுகள் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிக்கணும் அவங்க கூட நம்மளுடைய வியாபார தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க அதுக்காக நிறைய அளவில் செலவு பண்ணாங்க கப்பல்களுக்கு நீ மிகப்பெரிய அளவில் தொகையை கொடுத்து புதிய மாலுமிகளை அனுப்பி புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படி வந்தவங்க தான் நமக்கு வரலாற்றில் தெரிகிற மெகலன் கொலம்பஸ் வாஸ்கோடகம்மா இவங்க எல்லாருமே அமெரிக்க விஸ்புகி அவர் தான் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சார் அப்போ இப்படி உலகம் முழுக்க விஞ்ஞானத்தை புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிக்கிற தேவையோட்டு அவங்க பயணம் பண்ணுறாங்க பயணம் பண்ணி புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிச்சு அங்கே அடிமையாக்கி அங்கே நிறைய அங்கே இருக்கிற ரா மெட்டீரியல் சொல்கிற பொருட்களை இங்கேருந்து கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கு இப்போ புதுசாக இன்னும் தேவைகள் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னா போக்குவரத்துக்கு அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தான் ட்ரெயினு அந்த ரயில் என்ஜின் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நிலக்கரி இரும்பு இது எல்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறப்ப பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அளவில் வளருது இதே காலகட்டத்தில் புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிக்க போகிறப்ப கப்பல்களில் புதுசாக பார்க்குற உயிரினங்கள் அந்த நில அமைப்பு அதையெல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சது தான் ஜேம்ஸ் குக் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இப்போ ஆஸ்திரேலியாங்கிற கண்டத்தை புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஐரோப்பாவில் இருந்து மிகப்பெரிய அளவில் வெள்ளக்காரங்க அங்கே போய் குடியேறாங்க ஆஸ்திரேலியா காலனி ஆக்கப்படுது அதுக்கு முன்னாடி அங்கே வாழ்ந்த பூர்வ குடிகளான அபோரிஜினன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அங்கே அடிமையாக்கப்படுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அப்போ இந்தியா உலகம் முழுக்க விஞ்ஞானம் இல்லையா அப்படின்னா விஞ்ஞானம் இருந்தது ஆனால் விஞ்ஞானம் மதத்தின் அடிப்படையில் அது ரொம்ப பெரிய அளவில் போகாமல் சின்ன அளவில் இருந்துச்சு இப்போ ம இன்னும் விஞ்ஞானம் எப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்பயுமே பு புரியாத புதிராக இருந்தது ஒன்று கடல் இன்னொன்று வானம் இந்த வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் இருக்குது கோள்கள் இருக்குது சூரியன் இருக்குது இதுக்கு நமக்கும் என்ன பாதிப்பு தொடர்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப விண்வெளியில் ஒரு பெரிய பாய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பூமிக்கும் நமக்கும் இடையில் இருக்கிற தொலைவு சந்திரனுக்கும் நமக்குமான தொலைவு சூரிய கிரகணம் எப்போ வரும் சந்திர கிரகணம் எப்போ வரும் ஏன் சந்திர கிரகணம் ஏற்படுது இப்படி விண்வெளி ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பூமி தான் இந்த உலகத்தோட மையம் இந்த ஒட்டுமொத்த யூனிவர்ஸோட சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பூமி தான் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்த ஐரோப்பா மத் மக்களுக்கு மத்தியில் புதுசாக வந்து கோப்பர் நிக்கோசோ தாலமி தாலமி தான் ஜியோ சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற கொள்கையை சொல்கிறார் ஜியோ சென்ட்ரிக்னால் ஜியோன்னா பூமின்னு அர்த்தம் பூமி தான் இந்த உலகத்தின் மையம் அப்படிங்கிற கொள்கையை சொல்கிறார் ஆனால் அது இல்லை அது தப்பு தப்பு அப்படின்ட்டு பின்னாடி வந்த கோப்பர் நிக்கஸ் சொல்கிறாரு அவர் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் அப்படிங்கிற கொள்கையை சொல்கிறார் ஹீலியோ சென்ட்ரிக் அப்படின்னா சூரியன் தான் இந்த உலகத்துக்கிட்ட மையம் அதை சுற்றி தான் நாம் வரும் அப்படின்னு புதுசாக சொல்கிறார் பின்னாடி கலிலியோ டெலஸ்கோப் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இன்னும் அக்யூரேட்டாக நிறைய கிரகங்களை கண்டுபிடிக்கிறார் அப்போ விண்வெளி ஒரு பக்கம் நமக்கு சாத்தியமாகுது கூடவே இப்போ உதாரணத்துக்கு சார்லஸ் டார்வின் அவர் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு வயது பையனாக இருக்கிறப்ப ஹச்எம்எஸ் பீகிள் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பலில் ஒரு சின்ன பையனாக அவர் போகிறாரு எங்கே போகிறாரு தென்னமெரிக்க கடற்பகுதியில் கண்டுபிடிக்க தான் அவங்க போகிறாங்க போகிறப்ப அவர் கலபாகஸ் தீவுகளில் பெரிய பெரிய ஆமைகளை
அப்போ விஞ்ஞானம் இப்படி டெவலப் ஆகுது அதே நேரத்தில் ஜேம்ஸ் கூக்கு ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சார் என்ன அப்படின்னா கப்பலில் பயணம் பண்ணுற நிறைய மாலுமிகளுக்கு ஸ்கர்வி அப்படிங்கிற ஒரு நோய் ஒன்று தாக்குது ஏன் அவங்களுக்கு ஸ்கர்வி நோய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈறுகள் அந்த எகுருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எங்கெல்லாம் ஓப்பன் ஃப்ளஷ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரத்தம் ப்ளீட் ஆகி பல் கொட்டி போகிறது ஆறாத புண்கள் ஆறாத புண்ணில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு இறந்து போகுதல் சாத்தியமாகுது அப்போது ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு குழுவாக பிரித்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உணவுகளை கொடுக்குறாங்க அதில் ரொம்ப ஒரு ட்ரைபல் உணவு பழக்க வழக்கம் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா எலுமிச்சம் பழம் சிட்ரஸ் வகை பழங்களை நிறைய சாப்பிட சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி சாப்பிட்ட ஒரு குரூப்பு ரெக்கவர் ஆகி வராங்க அப்புறமேட்டு தான் பின்னாடி அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க விட்டமின் சி வந்து அதில் இருக்குது அப்போ விட்டமின் சி பற்றாக்குறையால் தான் ஸ்கர்விங்கிற நோய் வருது அப்படின்ட்டு நோயை ஒரு பக்கம் எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிர்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற புது வகையான இதுக்குள்ளே போகிறாங்க அது வரைக்கும் விட்டமின் சின்னா என்னான்னு தெரியாது ஆனால் அந்த பழத்தில் விட்டமின் சி இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க கூடவே டிமிட்ரி ஐவனோஸ்கி அப்படிங்கிறவர் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிக்கிறாரு வைரஸ்களின் உலகத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் எப்படி மனிதர்களை பாதிக்குது அப்படின்ட்டு இது ஒரு பக்கம் டெவலப் ஆகுது அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணமாக இருந்தது அன்றைக்கி என்னென்னா இங்கிலாந்து விஞ்ஞான வளர்ச்சியோட ரொம்ப மிக முக்கியமான இடமாக இருந்தது ஏன் அப்படின்னா பிரான்சிஸ் பேக்கன் அப்படிங்கிறவர் அன்றைக்கி ராயல் சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தணும் விஞ்ஞானத்தை டெவலப் பண்ணணும் நியூ அட்லாண்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு எழுதார் அப்போ அடுத்த அடுத்த கட்டம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்னவாக இருக்குன்னா விஞ்ஞானத்தை சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறப்ப அன்றைக்கி இங்கிலாந்து அரசு நிறைய பணத்தை ஒதுக்கி ராயல் சொசைட்டி அப்படின்ட்டு அது இன்றைக்கும் இருக்குது அவங்க நிறைய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ தொடர்ந்து விஞ்ஞானம் கண்டு வ வளர்கிறப்ப சயின்ஸ் டெவலப் ஆகிறப்ப அங்கே பொருட்கள் நிறைய உற்பத்தி ஆகுது இந்த பொருட்கள் உற்பத்தி மூலமாக அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா புதிய நாடுகளை ரொம்ப எளிமையாக அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அடிமைப்படுத்தல அவங்க அங்கிட்ட அவங்க உற்பத்தி பண்ணின பொருட்களை சந்தைப்படுத்துகிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஐரோப்பாவில் ஒரு நாப்ப நாலு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அவங்க ரோடு போட்டிருக்கிறப்ப தான் ரோடுன்னா ரயில் ரோடு போட்டிருக்கிறப்ப இந்தியாவில் வெறும் நாலாயிரம் நாற்பதாயிரம் அளவுக்கு தான் நம்ம ரோடு போட்டோம் அப்படின்னு ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறார் என்னென்னா அவங்க விஞ்ஞானத்தை ரொம்ப பெரிய அளவில் பயன்படுத்தினாங்க நாம் விஞ்ஞானத்தை பெரிய அளவில் பயன்படுத்தலை ஆனால் இந்த விஞ்ஞானம் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா மக்களை அடிமையாக்கி ஏகாதிபத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிற இம்பீரியலிசத்தை டெவலப் பண்ணிச்சு இதனால் ஐரோப்பாவில் இருந்த மிகப்பெரிய நாடுகள் அல்ல மி பெரிய நாடுகள்னா பரப்பளவில் இல்லை பணத்தில் பெரிய நாடுகளாக இருந்த இங்கிலாண்டு ஸ்பெயின் இவெல்லாம் ஃப்ரெஞ்சு இவங்கெல்லாம் நாடுகளை புதுசாக அடிமைப்படுத்தி தங்களுடைய வியாபார நிமித்தம் புதிய நாடுகளை கண்டுபிடிச்சு அதை அடிமையாக்கி அங்கேயே ஆட்சி செஞ்ச வரலாறை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இது இது இப்படி இருக்க விண்வெளியை ஒரு மிகப்பெரிய பாய்ச்சல் ஒன்று நடந்தது அது என்னென்னா விண்வெளிக்கு ராக்கெட் அனுப்பி நாம் நிலவில் கால் பதித்தோம் நாம் என்ன நாம் இல்லை மனித குலம் நிலவில் கால் பதிச்சது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நீல் ஆம்ஸ்டாங் முத முத நிலவில் கால் காலடி எடுத்து வைக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இட்ஸ் அ ஜெயண்ட் லீவ் ஃபார் அ ஹியூமன் கைண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய பாய்ச்சல் மனித குலத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் ஐரோப்பா நாடுகள் மற்ற நாடுகளை அடிமைப்படுத்தினதை ரொம்ப எளிமையாக ஒரு கதையாக சொல்லலாம் அது ஒரு அனக்டவுட் மாதிரி தான் அது உண்மையாக போயான்னு தெரில இந்த விண்வெளிக்கு போகிற அந்த விஞ்ஞ வீரர்கள் அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து பயிற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பழங்குடி ஒருத்தர் அந்த பக்கமாக வராரு நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறார் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் விண்வெளிக்கு நிலவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அவர் நீங்கள் நிலவுக்கு போனால் அங்கே என்னோடய முன்னோர்கள் எங்களுடைய எங்களை காக்கக்கூடிய கடவுள்கள் அங்கே இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்கள் இந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னன்னு சொல்கிறப்ப கேட்குறாங்க அவர் வந்து அவரோட பாஷையில் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸை சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன மீனிங்னு அவங்க கேட்குறாங்க அவர் சொல்லலை அவர் சொல்லாமல் அப்படியே போயிட்டார் இவர் ரொம்ப நாட்கள் அந்த அந்த விஷயத்தை அவங்க மனப்படம் பண்ணி ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்லேட்டரை கூப்பிட்டு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க அவங்க கேட்குறப்ப அவர் சொ சிரிச்சுட்டே சொல்கிறாரு இவர்கள் சொல்லுகிற எந்த வார்த்தையையும் நம்பாதே இவர்கள் உன்னுடைய நிலத்தை கொள்ளையடிக்க வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அப்படின்னு அந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் சொன்னதாக சொல்கிறார் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இதை வெறும் கதையாக பார்க்கக்கூடாது இந்த கதைக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா ஐரோப்பிய நாடுகள் எப்படி உலகம் முழுக்க விஞ்ஞா தன்னோடய விஞ்ஞான வளர்ச்சியை பயன்படுத்தி அடிமையாக்கி மிகப்பெரிய செ